Okay, so ang pag-usapan naman natin ngayon ay subtraction of fraction. For example, we have the fraction 12 over 16. Okay, minus 5 over 16. Dahil ang fraction na ito may parehas na denominator or tinatawag nating uh, similar fraction. Okay, kapag kaparehas ang nasa baba na number, ang tawag dyan ay similar fraction. Kapag kaparehas yan, pwede na nating immediately na isubtract yung uh, nasa taas yung numerator. Ang sa addition at subtraction, ang uh, sinusubtract or ina-add lang natin kapag uh, similar fractions na sila ay yung nasa taas na number. Kinokopy lang natin yung denominator. So, ang gagawin natin, 12 minus 5 is 7 over, copy lang natin yung 16. At dahil 7 over 16 ay wala na makakapag-divide sa 7 at saka makakapag-divide din ng 16, ito na yung lowest form of the fraction. Okay. So, ang susunod naman ngayon ay pag-usapan natin kung... Uh, Pwedeng i-reduce. Paano ang gagawin natin kapag ka pwedeng i-reduce? So, alimbawa, ang fraction ay uh, 18 okay, over, uh, say, uh, 24. Subtract natin ang 6 over 24. Okay. So, magkaparehas pa rin ang mga denominators. So, ang gagawin lang natin, subtract lang natin yung nasa taas. So, 18 minus 6, 12 siya. Uh, over, copy lang natin. Copy, copy lang dahil magkaparehas. So, 24. Okay. Ngayon, mag-iisip tayo ng number na parehas na makakapag-divide ng 12 at 24. Yung GCF na tinatawag Greatest Common Factor Okay, so kapag ka ganun ang uh, gagawin natin Iisip lang tayo So yung 12, pwedeng ma-divide ng 6 So 24, pwede rin siyang ma-divide ng 6 Pero, ang pinakamataas na number na pwede makapag-divide ng 12 As 24 ay 12 itself So pag dinivide natin ito ng 12 Ang... Answer ay 12 divided by 12 gives us 1. Okay, 24 divided by 12 gives us 2. So, ang fraction natin, ang uh, uh, lowest term ng 12, 24 ay 1 half. Okay, so madali lang ang uh, mag-subtract uh, ng fraction kapag ang denominator ay magkaparehas. Ngayon, tingnan naman natin. Kung ang uh, fraction naman ay hindi na magkaparehas ang denominator. So, meron tayong example 10, for example, 10, okay, over 15. Oops, over 15, halimbawa, okay, subtract natin ang 3 over 9, for example equals. So, 10 over 15 minus 3 over 9. Remember na ang 15 at 9, yung denominator, hindi sila magkaparehas. Kapag hindi sila magkaparehas, kailan nating kunin ang least common denominator? Okay? Ang L, C, D or least common denominator. Ngayon, uh, papaano natin kukunin? Parang din yung sa factoring na ginawa natin sa um, pag-add ng fraction. Okay? Ang LCD ng 15 at 9 is equal to Okay? So, papaano natin aalamin yun? Pwede natin gawa ng uh, factoring 3. For example, nandito ang let's get 9. And then, let's get 15 on the other side. Okay. So, ang numbers na pwede nating i-multiply 
uh, para makuha natin ng 9, ang prime factors ng 9 ay 3 and 3. 3 times 3. Okay? Ngayon, ang factors naman ng 15. Okay? So, wala na aside from 3 times 3. Uh, 1 times 9 na lang. So, ang kunin lang talaga natin itong 3 times 3. Ito namang 15. Pwede natin kunin yung may kaparehas dito sa kabila. 3 times 5. Okay, meron pa ba? Wala na, ano? Na dahil magkaparehas yung 3, hindi natin ilagay yung multiplication. At 3 na to, okay, kunin natin na siya once. 3 Ngayon, ito, 3, wala namang kaparehas sa kabila. So, ilagay na lang natin 3. And then, ilagay naman natin yung 5. Alright? So, uh, ang gagawin na natin para makuha yung LCD, ay uh, i-multiply na lang natin yung mga numbers. 3 times 3 is 9 times 5 is equal to 45. Okay, so ito na yung least common denominator ng 15 at 9. So, ilagay natin 45 LCD equals 45. So, ang gagawin na natin is i-change na natin ito yung 10, 15 at 3, 9 sa kanilang equivalent fractions na ang denominator are 45. Ah, gagawin natin 45. Okay. Sa kabila, 45. Right, subtraction ng ating uh, ginagawa. So, ano ang multiply natin sa 15 para makakuha tayo ng 45? That's 3, right? So, 15 times 3 equals 45. 10, i-multiply din natin ito ng 3. Okay, times 3 yan. Times 3 din ito. Okay, so 10 times 3 equals 30. 10 ta 15 times 3, 45. Okay? So, 10, 15, and 30 over 45 are equivalent fractions. Equivalent fractions, ibig sabihin, lumaki man yung mga numero na nakikita ninyo dyan, uh, ibig sabihin na hindi pa rin nagbago yung uh, quantity or yung value na ipinapakita nito dito sa 10, 15. Dahil sila ay mga equivalent fractions. Okay. So, magkakaroon tayo ng video uh, tungkol dyan kapag uh, uh, yung mga iba ay medyo nalilito. Okay. Dito naman, sa 9, uh, anong ginamit natin sa 9 para maging 45? So, that's 9 times 5, right? So, i-multiply din natin ito ng 45. 3 times uh, I mean 5. 3 times 5 is equal to 15. Okay. So, nakuha na natin yung dalawang equivalent fractions ng 10, 15 at 3, 9. So, pwede na tayong mag-subtract dahil parehas na ang denominators. 45 and 45 na sila. So, i-subtract natin. 30 minus 15 is equal to 15. Lahat eh, no? Medyo... Okay, so 15 siya. Over, kopyahin na lang natin yung denominator dahil parehas na sila. 45. Okay, so 15 over 45 is our fraction. Na pwede ba siyang i-reduce sa lowest term? Pwede naman. Okay, dahil ang 15 pwede siyang ma-divide ng 5. Ang 45 pwede rin siyang ma-divide ng 5. Pero ang pinaka mataas na number or greatest common uh, divisor na pwede natin gamitin ay 15 itself dahil 15 divided by 15 gives us 1 and 45 divided by 15 gives us 3 okay so ibig sabihin yung 1015 minus 39 changing it to their equivalent fractions 30 over 45 and 15 over 15, uh, 15 over 45 Ang sagot ay 15 over 45, which is changed to lowest term, 1 third. Okay? So, yan lang po ang ating uh, uh, lesson sa ngayon. At uh, salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang oras sa inyo.